Wir realisieren nicht, wie einsam wir tatsächlich hier sind, noch wie tief das Gefühl der Trennung ist. Aber das, die Verbindung zu allem um mich herum war unbeschreiblich. Ich spaziere einfach auf einem Grashügel. Ich heiße David McGinley in der Sendung Willkommen. Wie geht's dir, David? Mir geht es wirklich gut. Und dir? Mir geht es sehr gut, Freund. Danke, dass du in der Sendung bist. Ich freue mich, mit dir über deine Erfahrungen zu reden. Deine Reise war bisher ziemlich interessant. Ja, äh, ja das würde ich auch sagen. Ähm, ich glaube, wir würden nie zustimmen, wenn wir wüssten, was kommt. Äh, vielleicht tun wir es und vergessen es dann. Ich weiß es nicht, aber es ist eine wilde Fahrt. Eine wirklich wilde Fahrt, um es milde auszudrücken. Also, bevor wir zu den wirklich interessanten Teilen Ihrer Reise kommen, wie war Ihr Leben davor? nato erfahrung beschreiben? Nun, es war das Leben eines sehr großen, unsicheren Menschen. Junger, übermütiger Kerl, der nicht wirklich wusste, wer er in der Welt war, aber so tat, als ob, wie es die meisten jungen Männer tun, und sich durchschlug. Ich war sehr introvertiert, sehr schüchtern, aufgewachsen in einer Fünf-Personen-Familie. Also kämpft man um deinen Platz am Esstisch. Also hielt ich mich meist für mich, genau, und ging einfach weiter. Etwas stolpernd, Freunde und interessant, Erfahrungen und Themen, bei denen ich ins Stolpern kam. Und dann kam der große Schock. Bei mir wurde Krebs diagnostiziert. Sie wurden also vor Ihrer Nahtoderfahrung mit Krebs diagnostiziert? Ja, ich war 17 Jahre alt. Oh Gott, mein Gott. Das war kein Krebs, von dem die meisten Menschen je gehört haben. Der Name ist Piringlium und es ist... 90 Prozent dieser Tumoren entstehen an der Nebennierendrüse. Es ist ein umkapselter Tumor an der Nebennierendrüse, der ein chemischer Molotow-Cocktail. Seine Gefahr besteht nicht im Ausbreiten und Beeinträchtigen des Stoffwechsels und der Organe, sondern in seiner Bereitschaft zu explodieren. Er beinhaltet Dopamin, Noradrenalin, Katecholamine äußerst gefährliche Substanzen. Und es ist, als ob der Auslöser die Zündschnur brennt, wenn meine Nebenniere aktiviert wird. Also sobald ich aufgeregt, wütend oder ängstlich bin, selbst wenn ich Sport triebe, würde die Nebenniere aktivieren und den Tumor zur Explosion bringen. Die meisten sterben innerhalb von 30 Sekunden. Ich hatte Glück. Ich hatte kleine Ausbrüche und Sie wirkten auf mich wie Panikattacken, also wusste ich nicht, dass ich diesen Tumor in mir hatte. Und das Ding ist, mein, meine Stoffwechselreaktion verminderte sich, da der Tumor in der Blase war. So schied ich ihn quasi aus. Die Stoffwechselprodukte wurden nicht direkt in meinen Blutkreislauf überführt, also überlebte ich es. Der Arzt meinte, das ist ein Paragangliom. 90 Prozent davon sind gutartig. Keine Sorgen, sie sind in Ordnung. Aber es wuchs nach, immer wieder. Ich war schon viermal dran und jedes Mal wurde es schlimmer. Darf ich schnell eine Frage stellen, bevor ich Sie vergesse? Wie fühlte es sich an, mit 17 zu erfahren, dass Sie Krebs haben? Das verarbeiten? Denn ich weiß, mit 17 konnte ich das nicht. Deshalb war ich neugierig, wie haben Sie das verarbeitet? Nun, ich habe es nicht verarbeitet, denn der Arzt sagte, es ist gutartig. Ich glaubte, über den Berg zu sein, es sei nur der seltsame Tumor. In der Bibliothek suchte ich nach Paragangliuminformationen. Uh, nach gutartig klappte ich das Buch zu und dachte, hey, nochmal Glück gehabt. Es weckte mich auf und brachte mich dazu, schwierige Fragen zu stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Das war knapp. Vielleicht sollte ich aufhören, mich klein zu machen und meine Komfortzone verlassen. Uh, ich habe weiter gefragt und das führte zu besseren Fragen. 
Also wegen des Krebses ging ich zur Universität und studierte den Sinn des Lebens. Es führte dich also auf einen Weg, den du nie gewählt hättest. Genau, ich hatte wirklich den Gedanken, Toningenieur und Fotograf zu werden. Das hat mir Spaß gemacht. Aber nein, ich studierte Philosophie, Religionswissenschaft und tauchte immer tiefer ein. Das bewog mich, eine christliche Gemeinschaft, in der ich große Freude und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl erlebte. Aber ich konnte den mir vermittelten Glauben nicht wirklich annehmen. Ich spürte, dass etwas Tieferes existieren musste, doch es fehlten mir Worte, Sprache und Kontext dafür. Also, ich habe ein Priesterseminar besucht, wo man zum Pastor Geistlichen ausgebildet wird. Ich grub tiefer und tiefer. Ich machte einfach weiter. Du hast in der Tiefe gegraben, auf der Suche nach der Wahrheit. Ja, ich suchte nach diesem Unterliegenden. Das Wesen des Geheimnisses, aus dem die Realität entspringt, samt der entsprechenden Lehre und Theologie. Sie wirkten wie Fenster, doch dahinter verbarg sich noch mehr. Und dann absolvierte ich ein Praktikum, also hatte ich eine Kirche. Ich war Vikar, obwohl ich kein glühender Anhänger war. Ich wusste, ich stand in Beziehung zu diesem Geheimnis, das in Christus personifiziert wurde. Ein Wort, das für mich bedeutet, alles zu sein, das Bewusstsein. Also mache ich ein Praktikum und ein weiterer Tumor ist zurück und er wird aktiv. Und ich beginne, Anfälle zu bekommen und ich falle in Ohnmacht und mein Herz rast. Es war echt hart, weil... Ich dachte immer noch, dass es lediglich Angst war. Es traf mein Selbstwertgefühl hart. Ich hatte Blackouts. Schwindel überkam mich auf der Kanzel. Genauso. Ich mache oft Witze, dass ich sonntags viele einschläfere, aber es ist schlecht, wenn der Pfarrer in Ohnmacht fällt. Nun, lassen Sie mich fragen, nach all dem Studium, und natürlich sprechen wir gleich über Ihre Erfahrungen. Aus dieser Perspektive, warum glauben Sie, kam dieser Tumor immer wieder zurück? Es gibt einen Grund dafür. Ich glaube, es gibt einen Zweck, wenn solche Dinge Ihnen widerfahren. Es hat buchstäblich den Lauf Ihres Lebens verändert. Aber es kam immer wieder zurück, was interessant war. Nicht einmal, nicht zweimal, viermal. Haben Sie darüber nachgedacht? Warum passierte das? Ja, weil ich stur bin. So funktioniert es meistens. Ich habe diese Frage früher oft gestellt, aber jetzt tue ich das nicht mehr, weil ich niemals eine Antwort bekommen werde. Ich werde es von dieser Seite des Grases nie verstehen. Also statt zu fragen, warum habe ich das, frage ich nun, was mache ich damit? Dann also wird zum Treibstoff Leben, um zu Leben zu verbinden, für Abenteuer. Es ist die Philosophie, dass das Leben nicht nur passiert. Es geschieht für mich, in vieler Hinsicht. Und ich bin kein Ding der Welt. Ich bin ein Gedanke der Welt. Interessante Sichtweise. Also gut, weiter geht's. Können wir über Ihre Nahtoderfahrung sprechen? Wie kam es dazu und was können Sie uns darüber berichten? Es war während meines Praktikums, es war der zweite Tumor. Es war ein Glücksfall. Ich starb in einer Krankenhauskapelle, ein ziemlich guter Ort dafür. Glücklicher Zufall, mein Freund. Ja, du hast Ärzte und Krankenschwestern. Du hast die gläubigen Menschen. Und... Ich stand auf, um zu predigen. Ich war vielleicht zwei, drei Minuten dabei und ich spürte es kommen. Wenn der Tumor zuschlägt, ist es wie ein Schlag in den Magen. Man wird richtig heiß, fängt an zu schwitzen und das Herz rast. Und ich atme hinein, atme hinein, reiß dich zusammen. Aber ich konnte nicht und 
Ich wurde ohnmächtig. Ich war fort, bevor ich den Boden traf, was gut ist, denn ich bin zwei Meter drei groß. Und so Gehirnerschütterung ist... Es ist ein weiter Weg nach unten, mein Herr, wie man sagt. Ein weiter Weg unten. Ja, ich wurde ohnmächtig und, und war weg. Plötzlich viele Nahtoderfahrungen. Man erlebt eine außerkörperliche Erfahrung, nicht wahr? Sich selbst von oben sehen, das hatte ich nicht. Ich war in einer anderen Sphäre. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Das sagen bestimmt alle ihre Gäste. Sobald man es in Worte fasst, verliert es an Zauber. Die Armut der Worte ist einfach unzureichend. Dennoch. Es klingt einfach, ich war auf einem Grashügel. Auf dem Hügelgipfel stand ein Baum. Ich wollte zu ihm hinlaufen. Mit jeder Faser meines Seins war ich eins mit allem. Ich konnte jedes Grashalm spüren, wie es sich bewegte. Ich konnte das fließende Licht spüren, und das Licht war durchdrungen von Liebe, und es floss durch mich hindurch. Ich spürte, wie der Baum das Licht aufsog. Aber noch viel wichtiger ist es, ich fühlte mich vollkommen. Also während ich spreche, existiert viel Material im Unterbewusstsein, das mir nicht bewusst ist. Ich denke, wie gut das Hähnchen unten zum Abendessen riecht. Ich denke zurück an den Tag, als ich im Krankenhaus bei Krebspatienten saß. Ich bin nicht ganz dabei. Kein Respekt los. Schon in Ordnung. Aber da war ich vollkommen integriert und in allem stimmig. Vollkommen bewusst. Es gab keinen Teil von mir, der unterdrückt wurde oder den ich nicht sah. Ich denke, darum sagen Leute, sie fühlen sich wie daheim. Wir merken nicht, wie einsam wir hier sind. Wir merken nicht, wie tiefgreifend das Gefühl der Trennung ist. Aber da die Verbundenheit mit allem war unbeschreiblich. Ich gehe einfach auf einem Grashügel. War ich wirklich ich selbst? Hatte ich also ein Ego? Nun, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich keins. Es war integriert. Ja, immerhin fühle ich, als hätte ich nur mit der Fußspitze die Schwelle zu dem berührt, was draußen ist. Doch ich war noch ich und hatte immer einen Körper. Ein zweibeiniger Humanoid? Wahrnehmung eines Körpers, ja. Es war keineswegs so wie dieser Körper. Und ich war nicht allein. Es war dort eine Entität, ein Wesen. Menschlich und doch nicht viel mehr als was auch immer ich bin. Und es war eine männliche Gestalt. Wenn ich ihn beschreiben müsste, könnte ich das nicht tun. Sein Aussehen war nicht von Bedeutung. Er sah aus wie Liebe und Macht und Weisheit und Mitgefühl und Schönheit, Staunen und Autorität. So sah er also aus. Aber er war wie mein bester Freund. Er kannte mich mein ganzes Leben lang und ich kannte ihn. Viele Leute fragen mich, da ich ein christlicher Geistlicher bin. Nun, das klingt nach Jesus. Haben Sie Jesus getroffen? Um ehrlich zu sein, dachte ich nie, dass es der große Boss war. Ich meinte, das sei ein Anfänger. Vielleicht ein Lehrling aus dem Lager, oder? Doch das war irrelevant. Wer er war. Er war nicht weniger erfüllt von diesem Charakter des Christusbewusstseins oder der göttlichen Liebe oder wie auch immer Sie es nennen möchten, Alex. Wir hatten einfach dieses entspannte Gespräch. Er sagte, ich hüpfte herum wie ein Kind an Weihnachten und rief, ich bin zu Hause, ich bin zu Hause. Er sagte, ja, Toll, dich zu sehen, David. Willkommen. Toll, dich zu sehen. Und ich sagte, dich zu sehen ist wunderbar. Komm, lass uns zum Baum laufen. Ich benehme mich wie ein Kind. Und er sagte, oh nein, da hoch kannst du nicht. Aber lass uns ein Stück gehen und dabei reden. Wir gehen also durch das Gras. 
Und wir sprechen über mein Leben und er sagt, es läuft wirklich gut. Ich weiß, er spricht über mein gesamtes Leben. Und ich weiß, ich habe ein Leben hier und bin nicht mehr da. Aber es war mir egal, wie gut es lief. Ich sagte immer wieder, das ist toll. Los, gehen wir zum Baum. Er sagt, nein, du machst das super, aber du hast noch viel Arbeit vor dir. Es bleibt wichtig. Und ich sagte, es ist egal. Ich bin hier zu Hause. Ich war nicht respektlos, oder? Ich war einfach nur begeistert und überglücklich und erfüllt von mehr Leben und Lebenskraft, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und ich sagte, nein, komm, spielen wir. Denn ich wusste, erreiche ich den Baum, erklimme ich den Hügelgipfel und sehe, was jenseits ist, kehre ich nie zurück. Das ist häufig so. Oft gibt es diese Grenze, diese Schwelle, Fenster, Tür, Erfahrungen. Ja, Fenster, Tür, irgendwas. Ja. Punkt einer Rückkehr. Punkt einer Rückkehr. Ich wollte das wirklich, weil ich nicht hierher zurückkehren wollte. Viele, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, sagen so etwas wie, ich möchte nicht zurückkehren, ich will nicht zurück. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er sagte, hör zu, deine Arbeit ist sehr wichtig. Und ich wusste, es war nichts Konkretes. Es ging um Wachstum in der Liebe. Und nicht nur mir, sondern auch anderen helfen. Und ich spürte die tiefe Bedeutung davon. Er wusste es und sagte, oh, keine Sorgen, keine Sorgen, alles wird gut, wir stehen dir bei. Und ich wusste, ich würde die Diskussion nicht gewinnen. Bitte, schick mich nicht zurück. Das kannst du nicht tun, gleich nachdem ich ankam. Ich bin gerade hier. Er legte seine Hand auf meine Schulter und ich spürte, wie Liebe und Mitgefühl in mich strömten. Er sagte, es ist okay, wir sind bei dir begleiten dich auf Schritt und Tritt. Es dauert nicht lang. Wir sehen uns später. Bumm, da bist wieder. Wirklich? Also gab es keinen Lebenskanal, keine Lebensrückschau. Wenn ihr über euer Leben gesprochen habt, würdet ihr das als eine Art Rückschau betrachten, als ob ihr gezielte Gespräche über bestimmte Lebensabschnitte hättet. Ich würde das nicht als klassische Lebensrückschau betrachten, wie in den meisten anderen Schilderungen einer Nahtoderfahrung. Er vermittelte mir die Bedeutung meines Lebens, die Tragweite dessen, was noch bevorstand, die Tragweite dessen, zurückzukommen ist das Schwerste. Es ist elendig. Weißt du, was so faszinierend ist? Und ich weiß aus einigen deiner anderen Interviews, dass du dich in die Quantenphysik vertiefst und in die Wissenschaft, warum wir existieren, die Realität des Lebens, die großen Fragen. Und neulich habe ich mit einem Quantenphysiker gesprochen über unser Leben sehr einem Videospiel gleicht. Und wir sind Avatare und es gibt einen Spieler, das ist das Bewusstsein, dass sich des Geschehens bewusste Bewusstsein, Seele, höheres Selbst. Und dass wir wissen nicht genau, wohin wir gehen. Beweg dich in die Richtung, die du einschlagen musst. Und einige sture Leute wie du und ich werden daran erinnert, nein, geh nicht durch diese Tür. Und du denkst, nein, aber ich will durch diese Tür, geh nicht rein. Fang einfach an, dich zu schubsen. Nein, das ist der Weg. Und es ist wirklich interessant, wie, seit ich mit so vielen Nahtoderfahrenen gesprochen habe, sie immer zu wissen scheinen, dass wenn du zurückgehst, du so bist. Nein, du musst zurück, denn das und das wird passieren. Also gibt es so etwas wie einen Bauplan, eine Kartierung von einer allgemeinen Vorstellung, wie diese großen Dinge werden dir passieren und du wirst dies, das und jenes tun. Und wenn du es als Videospiel betrachten würdest, du weißt, welche Level vor dir liegen, weil du entweder darüber gelesen oder sie erlebt hast, aber der Spieler selbst weiß es nicht. Mach weiter. Ich schätze das wirklich sehr. Du hast es auf den Punkt gebracht, genau. 
Ich darf mich nicht an die Informationen erinnern, welche Einzelheiten das sind. Ich wusste es. Er zeigte es mir. Er hat gesagt, ich wusste es, die Natur dieser Arbeit. Aber ich musste alles vergessen, sobald ich wieder hier drin bin. Genau. Was bedeutet, du schwankst beim Gehen. So sehr wie immer, doch es ist freundlich. Von Schlechterem, weil du ein bisschen Information hast. Früher war Unwissenheit Segen, jetzt denkst du nur so, verdammt. Ich habe jetzt ein paar Stichpunkte, die ich, jetzt ist es frustrierender. Man sehnt sich ewig nach dem zurück, was man einst war. Oh, ich kann es mir nur vorstellen, denn dann weißt du, was auf der anderen Seite ist. Du denkst dir, oh, ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich will dorthin, wo jetzt die Spieler abhängen, wo die Avatare sich aufhalten. Und doch ist mir klar, dass ich es erwarte. Nie getrennt scheint es doch, als wäre ich es. Richtig, denn ich bleibe in der Realität, in der du verankert bist. Alex, wenn du ankommst, wiederhergestellt, sobald du wieder verkörpert bist, fühlst du die Dichte des Fleisches und der Sog der Schwerkraft und der Schmutz der Worte und wie Gedanken nacheinander kommen müssen und wie sie völlig unzureichend sind. Und diese Realität, die so viel realer ist als das hier, einfach. Ich denke, es sinkt in dein Unterbewusstsein. Es dringt bis ins Innerste deines Seins vor, denn du kannst es nicht sofort verarbeiten. Du erlebst eine existenzielle Dissonanz. Du bist von dieser Bewusstseinsebene zu einer so weiten aufgestiegen und dann wieder in diese zusammengedrängt worden. Das ist passiert. Ich fühlte mich zurück im Krankenhaus auf dem Boden. Ich hörte die Stimmen der Ärzte und der Pflegekräfte versuchten, mich wieder zu beleben, obwohl mein Brustkorb nicht schmerzte, falls sie Herzdruckmassage anwandten. Meine damalige Ehefrau. Sie war wütend, verängstigt und sagte, du warst etwa 15 Minuten weg. Kein Puls, keine Atmung. Es war mir egal. Das war mir egal. Ich habe nur gefühlt, ich hatte Kopfweh. Ich fühlte mich verwirrt. Diese Realität, die ich streifte, wurde rasch aus meinem bewussten Bewusstsein entfernt. Sie wickelten mich in eine Decke. Ich fühlte mich unwohl und seltsam. Sie prüften meine Vitalwerte, fanden jedoch nichts Ungewöhnliches und schickten mich heim. Und das Erste, was ich tat, war, ich kroch ins Bett und zog die Decke hoch und trauerte. Ich wusste nicht, warum ich trauerte. Faszinierend ist, dass, sobald du Bescheid weißt, dass du, um bei der Analogie zu bleiben, im Spiel bist. Sobald du erkennst, dass du Spieler bist. Du willst nicht mehr spielen, wenn du nicht weißt, dass du ein Spieler im Spiel bist und dass dein höheres Selbst oder die Seele oder das Bewusstsein dich durch dieses Spiel leitet, bist du einfach wie. Denn das ist nicht einfach. Das Leben ist schwer, keine leichte Reise, kein einfaches Spiel. Es ist sehr schwierig und ich spiele es nicht gut. Aber es ist absichtlich herausfordernd konzipiert. Es soll dich durch Mühsal führen, genau dafür ist es gemacht, dich ständig herauszufordern, doch es entspricht dem Training. Du gehst ins Fitnessstudio, hebst Gewichte. Es ist mies. Aber du musst den Muskel zerreißen, damit er wachsen kann. Sim. Heben, wiederholen. Glaub nicht, es wirkt zwingend. Mach's einfach. Mit Schlaf und Ernährung wächst der Muskel. In diesem Spiel bin ich unkonkurrenzfähig. Ich bin nicht aggressiv. Aber ich habe stets diese Trennung gespürt. Aus dem Grund des Seins. So erweckte es meinen Glauben auf ganz neue Weise wieder. 
Ich richtete meine Gebete nicht mehr als Bitten an einen äußeren Gott aus. Stattdessen wurde ich nun Teil des göttlichen Bewusstseins. Und Gott ist kein alter Mann mit Bart auf einem Thron, er ist ein Wort für den Grund des Seins, aus dem die gesamte Realität entsteht. Also, wie kann ich das göttliche Licht in allem Ehen, die heiligen alltäglichen Momente, aber weil du steckst fest und sehnst dich nach jenem, du machst noch immer Dummheiten, um Leere zu füllen, triffst sehr unkluge Entscheidungen, es ist schwer, du weißt, sie sind unklug und tust es trotzdem. Oh ja, es steht außer Frage. Ich muss dich fragen, nachdem du zurückgekommen bist. Deine Erfahrung ist sehr interessant. Ich habe noch nie von einer Nahtoderfahrung gehört, bei der jemand 15 Minuten lang weg ist, was technisch gesehen Hirntod bedeutet. Du solltest eigentlich kein Bewusstsein haben. Du warst in einem Krankenhaus, umgeben von Krankenschwestern und Ärzten. Also können sie alle irgendwie... Zeugnis dafür, dass dies wirklich geschieht. Das widerlegt also bereits die Sache. Und dann, sie schicken dich am selben Tag heim, ohne Beobachtung, was faszinierend ist. Es wirkt fast, als hättest du nur ein schlimmes Magengrummeln gehabt. Du wurdest bewusstlos, bist danach nach Hause geschickt worden und hattest dabei diese Nahtoderfahrung. Ich gehe davon aus, dass das Nachwirkungen davon sind. Was du soeben sagtest bezüglich die veränderte Art des Glaubens und deine Interaktion mit dem göttlichen Bewusstsein sind bemerkenswert. Aber wie reagierte dein Umfeld auf die neue Version von dir? Das erlebt jeder, mit dem ich gesprochen habe oder von dem ich gehört habe, der eine Nahtoderfahrung durchgemacht hat. Sie kommen als völlig veränderte Menschen zurück. Und oft haben die Menschen um sie herum damit ihre Schwierigkeiten. Nun, ich mag denken, dass ich vorher ein ziemlich anständiger Mensch war. Meine Prinzipien haben sich sehr verändert. Sicher. Ich habe nicht darüber gesprochen. Ich habe es jahrelang mit niemandem geteilt. Aber ich stellte fest, dass sich nach meiner Rückkehr vom Praktikum ins letzte Studienjahr einiges geändert hatte. Dass ich eine Energiesensibilität entwickelt hatte. So also erforschte ich das und ließ mich in therapeutischen Berühren ausbilden. Energetische Heilmethode. Und selbst während ich das tue, kann ich es zwischen meinen Fingern spüren. Das war anders. Und der Weg vor uns war anders, denn ich machte mystische Erfahrungen, die Dinge, die ich nicht ablegen konnte. Können Sie ein Beispiel geben? Es sind die typischen Fälle, wo man an jemanden denkt und genau dann ruft er an. Du kannst jemandes Energie und Gedanken spüren, aber sie sind so flüchtig. Ich habe es nicht als Fähigkeit betrachtet. Ich dachte nur, oh, das ist seltsam. Aber jetzt, wenn ich zurückblicke, ist es wie, oh, wow, das ist viel. Heute sind diese Dinge weit verbreitet. Ich behaupte nicht, außergewöhnlich zu sein. Eine Studie des Instituts für noetische Wissenschaften fand, dass über 90 Prozent der Menschen solche Erfahrungen machen. Diese außergewöhnlichen Bewusstseinszustände, flüchtige Momente in ihrem Leben. Aber sie nahmen deutlich zu, als mein Krebs zum dritten Mal zurückkehrte. Also, du hattest zwei Krebsängste, eine Nahtoderfahrung und anscheinend reicht dir das nicht. Dann denken sie, er hat es immer noch nicht gelernt. Wir müssen ihm mindestens noch eine, vielleicht zwei weitere Krebsängste schicken. Okay, das ist interessant für mich, denn jetzt bekommst du wieder die Diagnose Krebs. Derselbe, nicht wahr? Derselbe. Genau derselbe. Also bekommst du wieder Krebsdiagnose, nachdem du von der anderen Seite zurückkamst. Hat ein kleiner Teil von dir gesagt, oh Gott, ich hoffe, das ist es jetzt, weil ich einfach zurück möchte? Das habe ich schon mal gehört. Ja, jedes Mal auf dem Operationstisch hatte ich Angst und sprach ein kleines Gebet. Oh, bitte lass mich nur kurz sterben. Okay, komm schon, nur ein kurzer Blick. Ich will nicht das ganze Menü, das wäre fantastisch. Ich möchte nur zurück aufs Spielfeld. Und jedes Mal, wenn ich nach der Operation aufwachte und nichts hatte, und ich aufwachte, ich im Aufwachraum war, wäre mein erster Gedanke, oh, komm schon, 
komm schon, bitte. Und ich bekomme nichts. Na gut, dann frage ich dich. Es ist offensichtlich, dass du bewusster und aufmerksamer geworden bist. Deine Energieschwingung. Dein Bewusstsein hat sich im Allgemeinen nach dieser Nahtoderfahrung auf ein neues, höheres Level erhöht. Als du erneut mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wirst, fragst du dich, was übersehe ich? Hast du tief in dich geschaut, eine Selbstreflexion durchgeführt und überlegt, warum es wieder passiert? Jetzt habe ich so viel mehr Informationen. Warum gerade jetzt? Schon wieder? Ja, und äh, meine Schlussfolgerung war immer, ich habe wohl noch einiges an Reifen zu tun. Was sollte dir das alles beibringen? Was versucht dir dieser ganze Krebsaspekt deines Lebens zu vermitteln? Hast du das schon herausgefunden? Ich habe gelernt, wie man mit dem liebt. Das Erwachsenwerden und aufzuwachen. Du betrachtest die integrale Theorie, ein sehr gutes Modell. Ken Wilbers Ansätze. Ehrlich gesagt, das habe ich nicht ohne viele Fehler machen, denn wenn wir nicht wissen, wie man liebt, verletzen wir die Menschen, die wir lieben. Das habe ich getan, nur egoistisch sein, nicht rücksichtsvoll sein. Hier bin ich jetzt. Geweiht, richtig ein Pfarrer. Aber ich wusste nicht, was ich nicht wusste und ich hatte noch viel Reife vor mir. Ja, das war der Krebs. In deinem Dienst. Bist du noch im Zwiespalt mit den Lehren, verglichen mit deiner Wahrheit? Das religiöse Dilemma, von dem du sprachst, ist wie ein nebliges, unscharfes Fenster. Nicht greifbar. Genau. Ja, da, da ist schon eine gewisse Spannung. Aber sieh mal, ich bin lutherischer Pfarrer, also wenn du weißt, anglikanisch und katholisch. Ähm, lutherisch ist dem sehr ähnlich. Also du hast deine Protestanten und deine Katholiken. Und die Lutheraner haben das Ganze vor 500 Jahren angefangen. Im Kern ist der lutherische Glaube eine Reformbewegung stets bemüht, den Glauben zu erneuern. Und genau das tue ich. Und meine Sprache konzentriert sich auf das Bewusstsein. Meine Arbeit ist die eines Krankenhausseelsorgers für Krebs- und Palliativpatienten auf der Intensivstation. Ich ermutige Menschen, das Leiden zu nutzen. Leiden als funktionalen Prozess nutzen, dass das Ego dekonstruiert, als einen Prozess des Erwachens und der Hinwendung zur Verwandlung. Es ist in diesem Prozess sehr wirksam und löst selbstverständlich Ego-Abwehrmechanismen zur Selbstbewahrung aus. Und es gefällt uns nicht. Aber genau das bewirkt Leiden. Also frage ich nicht, warum ist das passiert? Ich helfe Menschen zu sagen, okay, das ist kraftvoller Treibstoff für die Wandlung. Wie werden wir das nutzen, um in Liebe zu reifen und aufzuwachen? Das ist sehr kraftvoll. Dein Freund auf dem grasigen Hügel sprach die Wahrheit. Du hast wichtige Arbeit vor dir. Ich habe viele Familienmitglieder, die Ärzte sind und war mein Leben lang nicht direkt im medizinischen Bereich, aber stets in dessen Nähe. Daher weiß ich, was und wie sie arbeiten. Da ich auch bei Patienten war, kann ich mir gut vorstellen, die Hilfe, die du so vielen Seelen gibst, indem du deine Arbeit machst, ist bedeutend. Es ist wirklich wichtig, jemandem zu erklären, warum er durch schwere Zeiten geht und wie sie das in etwas Positives auf ihrer Lebensreise verwandeln können. Ja, und ich stelle ein Werkzeug vor, das ich nutze, das ist kraftvoll und stammt aus der buddhistischen Tradition. Es ist eine Meditation namens Tonglen, bedeutet empfangen und geben. Ich sitze also mit einer Person. Sie ist möglicherweise in erheblicher existenzieller Not, weil sie Angst vor dem Sterben hat. Sie macht sich Sorgen um die Last von Trauer und Angst, die auf ihren Familienmitgliedern liegt. Und sie sorgt sich um das Leid, das noch bevorstehen könnte. Sie haben Leukämie und sieht nicht gut aus. 
Ich setze mich zu ihnen und sage, okay, nutzen wir die Kraft dieses Leidens. Sie ist mächtig. Ich will, dass ihr euch mit fremden Problemen auseinandersetzt. Genau so, schaut ihnen in die Augen. Ich sage, es ist ganz einfach. Denkt an den Patienten im Nebenzimmer. Er durchlebt Ähnliches. Sie sind der Experte in ihrer Erfahrung und wie es ist, damit zu kämpfen. Augen schließen und tief einatmen. Erkennen Sie das Größte an. Eine starke Facette der Schwierigkeit ist vielleicht die Angst vor dem Sterben. Wo spürst du das? Direkt in meinem Herzen. Atme hinein, erlaube es. Lass es leben. Bleib dabei. Atme jetzt mehr von dem Patienten im nächsten Zimmer ein. Ziehe es aus ihrem Körper in deinen. Stärke deines, indem du ihres nimmst. Wenn du ausatmest, sende Mitgefühl zurück. Vielleicht zu ihnen ein Lichtstrahl. Könnten die Worte sein, ich verstehe, ich bin bei dir, ich begreife es, ich stehe dir bei. Nur du allein kannst das bewältigen. Atme ein, lass es zu, atme aus. Kraftvoll aus Mitgefühl handeln. Ist keine bloße Nettigkeit. Im buddhistischen Glauben wirst du zum Bodhisattva, einem Krieger des Mitgefühls. Nicht indem du Dinge reparierst, sondern indem du dich in das einfügst, was ist, nicht davor zurückschreckend. Ähm, und jetzt, indem du den Schmerz anderer Menschen auf dich nimmst, hast du Handlungsfähigkeit. Du hast Macht. Du bewirkst etwas. Und die Forschung zeigt, dass es stimmt. Auch wenn die andere Person im Nebenzimmer ist, werden sich ihr Stoffwechsel, ihre Vitalzeichen mit deinen synchronisieren. Ziemlich cool. Ich lehre sie, ihre Angst und ihr Leiden anders zu sehen, was ihr Verhältnis dazu verändert und sie befähigt, der Realität ins Auge zu blicken, statt nach Unwirklichem zu streben. Ich möchte sie in den gegenwärtigen Moment zurückholen, den einzigen, der die Ewigkeit berührt. Das ist faszinierend, da Sie im Medizinbereich tätig sind. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, warum Ihrer Meinung nach das medizinische Establishment, diese Nahtoderfahrungen, das Phänomen der Nahtoderfahrungen so stark abtut. Und jetzt gibt es viel mehr. Ich meine, seit Raymond Moody gibt es viel mehr Informationen darüber und über das Phänomen. Und einige Quantenphysiker sprechen von Beweisen. Wissen Sie, mathematische Quantenphysik, Beweise dafür, wie Dinge geschehen und außerkörperliche Erfahrungen und all diese Dinge Ihrer Meinung nach. Von Ihren Kollegen, warum glauben Sie, können Sie sich dem nicht öffnen? Und wie sind Ihre Erfahrungen? Ich gehe davon aus, jeder weiß, dass Sie eine Nahtoderfahrung hatten. An einem Punkt Sie gehen. Wenn Sie in der Kantine sind, wie läuft das ab? Sie wissen es, da ich bei der Fortbildungsveranstaltung darüber referierte, nicht wahr? Es war die bestbesuchte und höchst bewertete Veranstaltung, die Sie je hatten. Nur Stehplätze. Hunderte waren im Raum und es herrscht Widerstand, weil sie damit unvertraut sind. Das medizinische Team hängt am materialistisch-reduktionistischen, mechanistischen Modell Repariere den Körper. Sie erforschen das Mysterium des Bewusstseins nicht. Und Sie kennen die Forschung dahinter nicht. Ich stelle fest, die überwiegende Mehrheit der Pflegekräfte und Ärzte ist davon fasziniert und offen dafür. Äh, ich bin nie abgewiesen worden. Ich bin nie auf Verurteilung oder Spott gestoßen. Höchstens sagt der Arzt vielleicht, nun, ich weiß nicht. Ich denke, es ist Hypoxie. Also spreche ich eine Weile über Hypoxie, aber das kann eine existenzielle Dissonanz hervorrufen. Äh, schon wieder. Das ist eine andere Realität. Also sage ich, naja, hey, wir finden es eines Tages raus, oder? Dann lächeln, lachen wir und machen weiter. Aber die Krankenschwestern sind bei sterbenden Patienten. Sie erleben das Bewusstsein nahe dem Tod. Sie wissen, es ist großartig. Ich habe bemerkt, dass sie offener damit umgehen, da sie mehr Erfahrung mit dem Tod haben und ständig konfrontiert sind. Und es ist bemerkenswert. Du weißt, was Steve Jobs letzte drei Worte waren, als er... Das ist so. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich sage, es ist erstaunlich. 
Ich habe Familienangehörige, die im Hospiz arbeiten und buchstäblich damit umgehen zu sehen, tot, ständig um sie herum. Und man kann so vielem davon nicht beiwohnen, ohne die eine oder andere Frage zu stellen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Basierend auf dieser Idee, hast du den Cartoon im New Yorker gesehen, wo Gott Jesus Moses zeigt und sagt, Moses? Oder als er Steve Jobs Moses präsentiert und meint, Moses, das ist Steve. Er wird deine Tafeln aktualisieren. Das ist genial. Ja, das ist wirklich genial. Eine Sache wollte ich dich fragen. Ich habe dich früher darüber reden gehört und möchte deine Meinung dazu wissen. Die Auferstehung von Jesus, war das oder könnte das als Nahtoderfahrung angesehen werden? Oder ist es Ihrer Meinung nach, basierend auf Ihren Studien und Forschungen, eine Auferstehung? Ich glaube nicht, dass es eine Nahtoderfahrung ist. Ich sehe nicht, wie äh, es passt dazu. Ich denke, es war eine mystische Erscheinung, wie es schon viele mit Engeln erlebt haben. Genau. Die meisten Menschen sehen, wenn sie im Sterben liegen, ihren Empfangsausschuss. Es beginnt mit klarem Träumen und dann, wenn die Tage und Stunden näher rücken, erscheint ihnen ihr Empfangsausschuss, der genauso real oder sogar realer wirkt als die anderen physisch anwesenden Personen im Raum. Ich denke, dass die Auferstehung Jesu eine tatsächliche Erscheinung war, aber anders. Interessante kleine Hinweise darin, wissen Sie? Als Maria ihn erblickt, ist ihr erster Impuls, ihn zu umarmen, doch er wehrt ab. Halt, halt, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Maria ist verwirrt von dieser seltsamen Äußerung. Was meint er damit? Du kannst mich nicht berühren, also es ist nicht diese Art von Körper. Und dann macht er seltsame Dinge, wie erscheinen und verschwinden oder durch Türen gehen. Die Jünger sind in einem Raum eingeschlossen, aber er geht einfach erscheint. Also ich denke, durch den Ort oder eine Art Manifestation einer anderen Form. Ich glaube, der auferstandene Körper war nicht wie unserer. Du meinst also, er wurde kein Zombie? Er lief zu dem Zeitpunkt nicht wie ein Zombie herum. Nein, es war nicht der physische Körper, der... Lief möglicherweise herum. Astralkörper, genau. Genau, so etwas in der Art. Und wenn man wieder in die vedischen Texte schaut, hört man ständig von Bilokation. Bei Yogis und hoch aufgestiegenen Meistern, die gleichzeitig an zwei Orten sein können und solche Dinge. Es scheint also, dass das mehr Sinn ergibt. Ich war einfach neugierig, deine Sichtweise dazu zu hören. Ich bin neugierig darauf, denn ich weiß, dass du gerne über oder dich in die Quantenphysik vertieft hast und wie die Wissenschaft auf Spiritualität trifft. Kannst du darüber sprechen aus der Sicht einer Person, die eine Nahtoderfahrung hatte und die die Quantenphysik studiert hat und jene Theorien der Simulationstheorie und die Illusion in Maya und aus der Perspektive einer Person, die tatsächlich eine Nahtoderfahrung gemacht hat? Was denkst du darüber, wie sich alles jetzt zusammenfügt? Denn die Quantenphysik gibt es seit ungefähr 100 Jahren, hat aber wirklich keine großen Sprünge gemacht. Seitdem im Grunde genommen. Aber die Menschen fangen an. Ich denke, das war japanisches Quantenphysiker, die das bewiesen haben. Sie sagten, die Simulationstheorie ist mathematisch möglich und noch unwahrscheinlicher wahrscheinlich, dass unser Universum ein Hologramm ist, eine Art Illusion, was sie seit 5000 Jahren Maya sagen. Das war Stephen Hawking's Schlussfolgerung in seiner letzten posthum veröffentlichten Arbeit. Richtig, wir leben in einer Simulation. Es geht einfach nur darum, Kulturwandel braucht Zeit. Wissenschaft entwickelt sich von Beerdigung zu Beerdigung. Max Planck sagte, dass einer der Väter der Quantenphysik Betrachten Sie Strom, obwohl es reicht weit zurück und brauchte fast 50 Jahre, bis es in der Industrie Anwendung fand. Gewohnheiten zu ändern ist schwierig. Es geht um einen vollständigen Paradigmenwechsel. 
und doch das Wesen der Realität. Und Fortschritt auf evolutionärer wie menschlicher Ebene vollzieht sich exponentiell. Die Veränderungen zwischen von vor 250.000 bis 50.000 Jahren schien es, als gäbe es keine Veränderungen. Sie waren gering und schrittweise. Es würde dauern. Früher brauchten virale Mutationen Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Nun ist die Rate exponentiell gestiegen. Heute können sie innerhalb von Stunden auftreten. Unser Wachstum, Akzeptanz und Intelligenz, das Einbringen, Schrift, Kunst, Mathematik und Wissenschaft, betrachten Sie deren Veränderungsrate. Ray Kurzweils Arbeit dazu, das Integral Gesetz beschleunigten Wachstums bei Kurzweil KI. Wir überschritten den Kurvenwendepunkt. Wir reisen zurück, schießen empor, also die Geschwindigkeit von Veränderung und Annahme der Quantentheorie und spirituelle Technologien wird weiterhin an Fahrt aufnehmen und sich ausweiten. Wir haben nun künstliche Intelligenz, die bald Wirklichkeit wird. Ich bin unsicher, ob wach zutrifft, doch generelle KI erlangt schnell Bewusstsein, vielleicht. Und auf diese Weise werden Menschen erweitert und daraufhin mit der Cloud verschmolzen. Ich glaube, Wissenschaft und Spiritualität verschmelzen, weil es um Bewusstsein und Verbindung geht. Das Problem ist nicht die Wissenschaft, sondern der Scientismus. Materieller Reduktionismus starb vor 100 Jahren. Aber die Religionen schafften es nicht, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Zweifellos, Freund. Nicht Teil unserer theologischen Ausbildung. Aber es müsste sein, damit ich es sehen könnte. Theologische Ausbildung, die Quantenphysik und das Wesen des Bewusstseins einbezieht. Aber man muss nicht darauf warten, dass die Kirche das umsetzt. Es geschieht bereits. Ihr Programm ist ein Beweis dafür. Das enorme Interesse daran ist nicht zu übersehen. Also, es passiert überall um uns. Bis 2050 rechne ich damit. Die zweite Reformation wird vollzogen sein. Wissenschaft und Geist verschmelzen. Bewusstseinsstudien werden exponentiell wachsen durch KI erweiterte. Ich mache mir auch deshalb Sorgen, weil mit dieser Technologie könnten wir uns zerstören und den Planeten verwüsten. Und während in Regionen Armutsraten sinken, steigen dort Bildungsraten. Die Kluft zwischen den Superreichen und dem Rest von uns wird zunehmend größer. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was diejenigen in den hohen Machtebenen mit der Welt anstellen. Ein Teil von mir möchte darüber unwissend bleiben. Vielen Dank. Ich mache einfach meine heilige Arbeit. Hier und jetzt. Du bist jedoch eine neugierige Seele. Ich schaue tatsächlich auf seine Fragen. Ich denke, du warst sehr klar. Klar wie mit Strom, um den Vergleich zu ziehen dauert es in diesem Gespräch ewig, bis sich etwas ändert. Vor allem, die Menschen kämpften um Lampenöl. Rockefeller war immer noch so, nein, Lampenöl muss wieder so wichtig werden wie früher, denn damit ließ sich viel Geld verdienen. Das Gleiche passiert jetzt mit Öl- und Elektroautos und Verbrennungsmotoren. Es wird seine Zeit dauern. Elektroautos gibt es schon seit den späten 90ern. Die Technologie hatten wir bereits. Eins aus den 30ern. Genau, du hast recht. Ich hatte vergessen, genau wann ich es in meinem Leben zum ersten Mal gesehen habe. Es war in den 90ern. Aber ja, es gibt Patente für Elektroautos aus den 30ern. Die wurden aber unterdrückt. Aber ich denke, dass alles wird gerade, denke ich. Und ich glaube, du würdest uns zustimmen. Wir erleben gerade einen großen Wandel in allem. Das Bewusstsein, die Welt, die Pandemie, alles, was passiert, ist ein gewaltiges Schütteln des Zeichenbretts der Welt. Ich glaube an einen Neustart. Was du zur Wirtschaft sagst und die Reichen, die reich bleiben. Ein massiver wirtschaftlicher Neustart steht bevor. 
Es kann nicht so weitergehen. Man kann keine Billionäre haben. Und es gibt Menschen, die nichts zu essen haben. Das wird die Welt nicht hinnehmen. Es gibt einen Wendepunkt, denke ich, früher oder später. Aber jede Schöpfung ist zunächst ein Akt der Zerstörung. Es wird erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Ich untersuchte Studien über städtische Resilienz, die ergaben, dass alles Notwendige in zwei Kilometern Fußweg erreichbar sein sollte. Dann ist alles in Ordnung. Lassen Sie diesen zwei Kilometer Kreis Ihre Gemeinschaft sein. Stärken Sie die Kraft der Beziehungen und wird gesund und widerstandsfähig gegen größere wirtschaftliche und globale Katastrophen sein. Dadurch wandelt sich die Stadtplanung und auch der Verkehr. Ressourcenzuteilung führt zur Entwicklung vertikaler Landwirtschaft. Ich nahm das sehr ernst und lebte nahe des Krankenhauses. Zu Fuß ging ich zur Arbeit und in die Stadt. Fast nie nutzte ich ein Auto. Ich pflege die Beziehungen in meiner Nachbarschaft und in meiner Gemeinschaft. Hohe Lebensqualität als Ergebnis. Das ist eine wichtige Lektion für alle. Zuhören, daraus lernen. Ich muss Ihnen sagen, das war äußerst aufschlussreich. Gespräch, milde ausgedrückt. David, es weicht ab von den meisten Nahtoderfahrungen, da wir tiefer in die Bedeutung des Lebens, der Realität selbst vorgedrungen sind, was normalerweise etwas, worüber wir in solchen Sendungen normalerweise nicht sprechen. Doch es beschäftigt mich zunehmend und ich denke, es muss mehr diskutiert werden, denn die Menschen sind begierig darauf. Die verrückte Idee der Simulationstheorie, wohin die Wissenschaft steuert, ist gar nicht so abwegig. Ja, und ich möchte Ihre Zuschauer ermutigen. Verliere nicht die Hoffnung. Am Ende, Liebe siegt, sie ist keine Emotion. Liebe ist der höchste Bewusstseinszustand und wir sind auf einem exponentiell beschleunigenden, evolutionären Pfad, um genau das zu werden, zu erwachen und zu sein. Übe dort, wo du bist. Lass Liebe deine spirituelle Praxis sein und vertraue darauf, dass du die Welt stark veränderst. Mit den Menschen, du bist dabei. Das ist der Domino-Effekt. Sei ernsthaft kreativ und hab Spaß. Halte dich fest. Es ist eine wilde Fahrt, aber sie endet gut. Strahle weiter, strahle weiter. Die Welt braucht dein Licht. Strahle weiter. Und genau wie bei der Geburt wird es etwas chaotisch werden. Ja, ist okay. Nimm ein Handtuch. Es ist sein Leitfaden. Nimm ein Handtuch. Besorge heißes Wasser und du wirst Fortschritte machen. Und keine Panik. Und es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Es wird bestimmt alles gut. David, ich möchte dir einige Fragen stellen, wie allen meinen Gästen. Was ist deine Definition von einem guten Leben? Erkenne, du bist das Ergebnis deines Lebens. Sei freundlich. Sei sanft. Erkenne den Unterschied zwischen deinen und ihren Hausaufgaben und mach Hausaufgaben. Wie definierst du Gott? Gott ist die Basis des Seins, die Liebe und das Bewusstsein, aus dem die Realität entsteht. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? im evolutionären Prozess heranzuwachsen, um reife Menschen zu werden und dann aufzuwachen auf diese Weise zu dem, was du bist. Du bist eine heilige, einzigartige Erscheinung aus einem Reich reinen Bewusstseins, einer Sphäre absoluter Liebe. Du bist nie davon getrennt. Erwachen führt vom Materiellen zum Kausalen, Subtilen, Astralen und zur Non-Dualität. Betrachte die integrale Theorie. Begib dich in den Kaninchenbau. Wo können sich Interessierte über dich und deine Arbeit informieren? 
Natürlich. Ich hoffe, wir treffen uns nie bei der Arbeit. Ich möchte dich dort nicht sehen. Kein guter Treffpunkt für dich. Besuche meine Webseite, also davidmskinley.com. McGinley schreibt sich McGinley. Dort findest du äh, Ressourcen, Interviews, Vortragstermine und alles, was dazugehört. Ich habe ein tolles Buch veröffentlicht mit dem Titel Beyond Surviving Cancer into a Spiritual Journey, das in Kanada ein Bestseller war und Tausende für Krebspatienten eingebracht hat. Es ist wirklich gut, wenn du Krebs hast oder jemanden kennst, der betroffen ist, wäre das hilfreich. Aber es ist gut für Erkunden, Erforschen und stets neugierig bleiben. David, danke für dein Sein in der Sendung. Es war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Danke auch dafür, dass du deine Geschichte und deine weltweite Arbeit teilst, mein Freund. Ich schätze dich sehr. Danke, das schätze ich sehr, Dieter. Du machst beeindruckende Sachen und hast dabei Spaß. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.